Salah satu suku yang mendiami Kabupaten Wakatobi adalah suku Bajo, sang pengembara lautan. Ya, masyarakat suku Bajo memang terkenal dengan keunggulan mereka bertahan serta mencari penghidupan di wilayah lautan. Agar dapat bertahan hidup di lautan, suku Bajo menggunakan beberapa cara unik untuk menangkap ikan. Nah, kalau biasanya mancing ikan itu pakai ditarik-tarik, pakai tali. Nah, kali ini kita pakai layang-layang. Ini saya juga pertama kali nih lihat ada mancing pakai layang-layang. Ini caranya gimana bang nanti? Diterbangin aja ya. Jadi nanti layang-layangnya bakal diterbangin dan umpannya sendiri adalah ini nih. Tuh, bentuknya kayak ikan terus di bawahnya ada kayonya. Teknik memancing dengan layang-layang ini biasa disebut labuya. Layang-layang yang digunakan biasanya terbuat dari plastik. Hal ini untuk menghindari kerusakan jika terkena air. Mumpung anginnya lagi gede banget nih. Nih lihat nih ya, nanti jadi ada dua tali yang bercabang gitu. Yang satu bakal naik ke atas, yang satu lagi bakal di bawah. Itu yang isinya umpan. Mudah-mudahan kita bisa dapat tuna. Ini saya coba bantuin ya Pak ya. Ini gimana nih caranya? Diulur aja. Oke. Okay. Oh, biar nggak kusut ya. Kalau dulu saya main layang-layang, emang beneran main buat mutus-mutusin benang yang lain. Kalau kali ini buat mancing, buat dapat ikan. Nah, ini nih, 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 nih. Jadi yang satu kan ke atas, yang satu lagi tuh di bawah. Isinya adalah umpannya tuh, di bawah ada ikan-ikan mainannya. Saat menggunakan teknik labuya, nelayan harus mendapatkan kecepatan angin yang sesuai agar dapat mengontrol umpan dengan baik. Jadi kalau misalnya posisi kapal itu lagi diem, nggak lagi jalan, agak lebih sulit untuk menerbangi layangannya. Tapi kalau misalnya kapalnya jalan, katanya sih lebih mudah. Jadi sekarang kita mau coba untuk nyalain kapalnya. Meski terlihat sederhana, namun teknik layang-layang ini mampu memancing ikan dengan berat hingga 100 kg. Ditarik ini aja. Apa diulur juga? Oh ya. Oh iya, tuh 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 tuh. tuh, tuh. Tarik ya. Wah, wow. tuh umpan. Tapi umpan naik. Wah. Wow. Jadi itu kita tariknya tuh harus tarik, ulur, tarik, ulur terus. Biar umpannya tuh nanti kayak gini nih. Oh nyangkut, 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 nyangkut pak. Waduh, 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 terus gimana nih? Wes, sudah kembali lagi umpannya. Setelah tadi sempat hilang, wow, sempat nyangkut sama sampan, tapi sekarang sudah back on track. Jadi ternyata tadi tuh lucu banget, kan kita pakai umpan semacam ikan plastik gitu kan. Nah tapi kita nggak dapat dapat ikannya. Nah sekarang umpannya lagi mau diganti pakai cumi plastik. Jadi kayak ada beberapa macam gitu. Tadi mas masih langsung ganti cumi, ganti cumi, ikan tidak lagi ikan, ganti cumi. Nah ini sekarang kita pakai cumi. Mudah-mudahan yang kali ini dengan warna yang lebih ngejreng juga kita bisa dapat. Waktu terbaik untuk memancing ikan dengan teknik labuya adalah siang hari saat angin sedang kencang. Wah, wow. eh, kalau dapat tuna nih enak banget sih. Mudah-mudahan kita dapat soal waktunya udah pas nih siang-siang. Tarik terus. Wah, wow. wah wow, dapat dapat dapat. Wah, wow. tarik terus pak. Perjuangan kami membuahkan hasil, seekor ikan seberat kurang lebih 5 kg berhasil didapatkan. Jadi selain dengan menggunakan layang-layang, suku baju juga biasanya menangkap ikan itu dengan memadah daya atau dengan teknik memanah. Nih contohnya kayak gini nih, kita dapat satu. Yeay! 
Alat yang digunakan untuk memanah terbuat dari kayu dan biasa disebut panah-panah. Saat menyelam, nelayan bajo hanya membekali diri dengan napas yang panjang serta kacamata selam sederhana yang terbuat dari kayu. Nah ini namanya adalah ikan lamada. Jadi selain bisa kita makan dengan cara dibakar, ikan ini juga bisa kita olah, tapi nggak usah dibakar, nggak usah digoreng. Jadi langsung aja dibumbuin, terus kita makan mentah. Saya juga penasaran nih, kira-kira rasanya bakal kayak gimana. Saatnya kita mengolah ikan hasil tangkapan tadi. Setelah dibersihkan, potong daging ikan dan pisahkan dari tulang besar. Sebenarnya bisa sih ikannya tuh dimakan tanpa bumbu, tapi bisa juga kalau misalnya kalian tambahin ini nih. Bumbu sederhana contohnya kayak garam, terus juga ada jeruk nipis sama cabai. Caca daging ikan segar yang sudah dibersihkan. Siapkan bumbu campuran perasan jeruk nipis garam dan potongan cabai lalu beri sedikit air nah ini garamnya, jeruk dan cabai sudah tercampur semua sekarang kita cobain aja bapak dulu deh, silahkan bapak mantap Kuliner lezat ini namanya daya ditita. Daya ditita dapat pula dimakan dengan nasi atau kasuami yang terbuat dari singkong. Biasanya kan kalau misalnya ikan belum diolah, belum dimasak agak amis mungkin karena jeruk juga ya Pak ya. Jadi yeah. lebih seger dan nggak amis. Sebagai masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil laut, mengonsumsi ikan mentah memang sudah menjadi salah satu kebiasaan suku Bajo. Beruntungnya, saya dapat turut merasakan lezatnya kuliner tradisional ala suka bajo ini. Sampai jumpa lagi penjelajahan kawasan Geopark berikutnya. Salam Geopark Indonesia!